আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো রয়েছেন আমরা আসলে ইউকে তে আজ দু সপ্তাহ হলো লকডাউন হয়ে গেছে এবং এই লকডাউনের মধ্যেই দু সপ্তাহ অতিক্রম হলো আগামী এক সপ্তাহ পর্যন্ত সরকারের ঘোষণা যে তিন সপ্তাহ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছিল আর এক সপ্তাহ হয়তো রয়েছে বাকি এবং এক সপ্তাহ পর হয়তো গভর্নমেন্ট এটা রিভিউ করবে এবং কি হবে না হবে এটা জানানো হবে আরও কি বেশি দিন থাকতে হবে না থাকতে হবে এটা পুরো ঘোষণাটা সরকারিভাবে আসবে কিন্তু যদি বলা হচ্ছে যে আজকে পর্যন্ত প্রায় হাইয়েস্ট ডেথ রেট ইউকেতে আপনি জানেন প্রায় সাতশো জন আজকে একদিনেই মৃত্যুবরণ করেছেন নিউ ইয়র্কে প্রায় ছয়শো সাত জন মৃত্যুবরণ করেছেন একদিনে নিউ ইয়র্ক সিটিতে ইউকে ইউ আমেরিকা এবং স্পেনে প্রায় ছয়শো ত্রিশ জন মৃত্যুবরণ করেছেন সরকারিভাবে বলা হচ্ছে ব্রিটেনে আগামী এক দু সপ্তাহ ডেথ রেট বাড়তেই থাকবে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে প্রায় এক হাজার চারিয়ে যাবে প্রতিদিন মৃত্যুর সংখ্যা এবং সারা বিশ্বে প্রায় এক দশমিক এক মিলিয়ন মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ত্রিশ হাজার প্রায় ষাট হাজারের মতো মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন এই হচ্ছে বিশ্বের সার্বিক অবস্থা এবং ব্রিটেনের অবস্থা বলতে গেলে যেরকম বলা হয়েছিল আসলে মানুষ চিন্তার বাইরে কিন্তু চলে যাচ্ছে কারণ দেখবেন খুব গণহারে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ প্রথম দিকে কিন্তু অনেকেই এটাকে খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিলেন না এবং অনেকে কিন্তু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনে না চলার কারণেই কিন্তু অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন এবং এখনও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে এই উইকেন্ডেই কিন্তু অনেক ভালো আবহাওয়ার সত্ত্বেও বলা হচ্ছে ঘর থেকে না বের হওয়ার জন্য কারণ অনেকে ইনফেকশন হবেন ইনফেক্টেড হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আশা করি আমরা সবাই এই নির্দেশনা মেনে চলব আমরা বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির অবস্থা তো খুবই ভয়াবহ অবস্থা আপনারা দেখেন প্রায় বাংলাদেশি কমিউনিটি একটি রেস্টুরেন্ট এবং টেক ওয়ে বান্ধব একটি কমিউনিটি যা যে কয়েকটা ব্যবসা রয়েছে এগুলো তো খুবই সীমিত অধিকাংশ মানুষই কিন্তু কাজ করেন রেস্টুরেন্ট এবং টেক ওয়েতে আপনারা জানেন এটা হচ্ছে সরকারি ঘোষণা না এটা ডেভিড ক্যামেরুন যখন প্রথম এই সরকারে আসেন তিনি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হন কনজারভেটিভ পার্টি টু থাউজেন্ড যখন নেতৃত্বে আসেন তিনি তখন একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন আমরা যতটুকু জানি তিনি আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির যে রেস্টুরেন্ট সেক্টরের তিনি অবদান বলেছিলেন যে প্রায় ফাইভ দশমিক পাঁচ দশমিক দুই বিলিয়ন পাউন্ড হচ্ছে প্রতি বছর ব্রিটিশ ইকোনমিতে আপনার যোগান দিচ্ছে বাংলাদেশি কমিউনিটির এই রেস্টুরেন্ট সেক্টর এবং প্রায় বারো হাজার রেস্টুরেন্ট হচ্ছে বিসিএ বাংলাদেশ কেটারিং অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন সার্ভে অনুযায়ী যেটি যেহেতু এই সংগঠনটি আমাদের কমিউনিটির সবচেয়ে বৃহৎ একটি সংগঠন এবং উনিশশো সাল থেকে এই সংগঠন কার্যক্রম চলে আসছে এবং রেস্টুরেন্ট একটি প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন এটি রেস্টুরেন্ট সেক্টরের সেই সংগঠনের হিসেব অনুযায়ী যদিও এখন বলা হচ্ছে গত কয়েক বছর কিন্তু অনেক রেস্টুরেন্ট একটু বন্ধ হয়ে গেছে তারপরও তাদের একটা জরিপ অনুযায়ী প্রায় বারো হাজার রেস্টুরেন্ট রয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন যে রেস্টুরেন্টগুলো মালিকা মালিক হচ্ছেন বাঙালিরা তারা ওন করেন এই রেস্টুরেন্ট বারো হাজার রেস্টুরেন্ট ফাইভ দশমিক পাঁচ দশমিক দুই বিলিয়ন পাউন্ড হচ্ছে টার্ন ওভার এখানে ব্রিটিশ ইকোনমিতে টার্ন ওভার এবং প্রায় আশি হাজার মানুষ এই 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 সেক্টরে কর্মরত যারা প্রত্যেকেই কিন্তু বাংলাদেশি কমিউনিটির এই কমিউনিটি বাংলাদেশি কমিউনিটি এই মালিক মালিক তারা এই রেস্টুরেন্টগুলোর এবং যেখানে চাকরি করেন বাংলাদেশি মানুষ তো তাহলে বোঝা গেল যে বাংলাদেশি কমিউনিটির যেখানে এই কমিউনিটির মানুষ ওন করেন এই সেক্টর এবং এখানে কর্মরত যারা তারাও বাংলাদেশি প্রায় আশি হাজার মানুষ সেখানে কর্মরত সেক্ষেত্রে আপনি চিন্তা করেন প্রত্যেক ফ্যামিলি থেকে যদি একজন করেও আপনার কর্মরত থাকেন আশি হাজার মানুষ এমপ্লয়ি থাকেন তাহলে এক একজনের যদি পাঁচজন করে একটা ফ্যামিলিতে থাকেন তাহলে একজন মানুষের রুজির উপরে নির্ভর করেন পাঁচজন মানুষ সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় প্রায় হাফ মিলিয়নের মতো মানুষ মানে একদম সরাসরি জড়িত এই এই সেক্টরের সাথে তো এই সেক্টরটা খুব হিট হয়েছে ওই অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট এখন বন্ধ রয়েছে জানি না এটার একটা অর্থনৈতিক একটা একটা চাপ তো থাকবেই যেহেতু আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির উপরে পরিবারগুলো উপরে থাকবে এবং বাংলাদেশেও যারা নির্ভরশীল এই অনেকেই কিন্তু বাংলাদেশে তাদের অনেকের বাবা মা রয়েছেন ভাই বোন রয়েছেন অনেকে আত্মীয়স্বজন তারা কন্ট্রিবিউট করেন দেশে তো তারাও একটা অ্যাফেক্টেড হবেন এই অর্থনৈতিকভাবে সো এই ধাক্কা এবং বন্ধা কীভাবে কাটিয়ে ওঠেন আমাদের বাংলাদেশি কমিউনিটির মানুষ এটাই আসলে এখন খুবই ভাবার বিষয় আমি শুধু এই সেক্টরটা একটু নক করলাম এবং আপনাদেরকে পরিস্থিতি একটু তুলে ধরলাম আসলে খুবই ভয়াবহ অবস্থা যদি এটা দীর্ঘদিন চলতে থাকে এবং এই সেক্টর যদি আরও বেশি আপনার হিট হয় অর্থনৈতিকভাবে তাহলে এটা কিন্তু আমাদের বাংলাদেশেরও বিশেষ করে আমি বলবো সিলেট অঞ্চলের 
খুবই একটা মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি হবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কারণ অনেকে কন্ট্রিবিউশন করতে পারবেন না অনেকে এখানকে এখানকার ফ্যামিলিও তাদের মেনটেন করা অনেক টাফ হয়ে যাবে হিমশিম খাবেন এবং সর্বোপরি আপনি বলবো যে যেমন এই যে আগামীতে যে রামাদান আসতেছে কিংবা ঈদ আসবে সেখানেও কিন্তু অনেকে কন্ট্রিবিউশন করেন আত্মীয় স্বজনকে ভাই বোনকে মা বাবাকে সাপোর্ট করেন এই সাপোর্টটাও কিন্তু একটা একটা তাদের জন্য একটা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে আর একটা বিষয় হচ্ছে এখানকার যে সরকার যে ঘোষণা দিয়েছে রেস্টুরেন্ট সেক্টরগুলোকে যে সহযোগিতা করবে কেউ ফাইন্যান্সিয়ালি হেল্প করবে এটা আসলে খুবই অপ্রতুল এবং যে সহযোগিতা এটা খুবই মানে এটা বলতে গেলে একটা রেস্টুরেন্টের এক মাসেরও আপনার চলার উপযোগী নয় আমার জানা মতে আসলে আমার ধারণা মতে কারণ যে টুকু কন্ট্রিবিউশন এটা খুবই নগণ্য এবং এটা প্রসেস কীভাবে আসবে না আসবে এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক রয়েছে এবং অনেকে কীভাবে পাচ্ছেন কিংবা পাবেন এটা নিয়ে অনেক বিষয় রয়েছে এখানে অনেক দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে ফাইন্যান্সিয়ালি কীভাবে এগুলো সাপোর্ট তারা পাবেন তাদের কাগজপত্র ঠিক রয়েছে কি না এটাও একটা বাবার বিষয় যাই হোক আমরা কমিউনিটি জন্য আমরা দোয়া করি আমাদের কমিউনিটি আবার ফাইন্যান্সিয়ালি অ্যাক্টিভ হোক এবং আমরা সবাই এই ফাইন্যান্সিয়াল এই দুর্যোগ থেকে আমরা মুক্ত হই এবং করোনা ভাইরাসের দুর্যোগ থেকে আমরা মুক্ত থাকি আমাদের সবাই হেফাজতে থাকি এই ধোয়া আপনারা করবেন এবং সবার জন্য সেফ থাকবেন স্টে হোম লিভস লাইফস সেভ লাইফস এই কথাই বলবো সর্বোপরি এবং সরকার যে নির্দেশনা দিচ্ছে এনএইচএস যে নির্দেশনা দিচ্ছে আপনারা এটা সেটা মেনে চলুন এটি এই মেনে চলার মধ্যেই কিন্তু আপনাদের জন্য অনেক উপকার রয়েছে আপনারা এটা মেনে চলবেন এই প্রত্যাশা করি ধন্যবাদ সবাইকে